La nación está sumida en la confusión. La economía va mal y las tensiones políticas aumentan. La clase obrera se enfrenta a un estado del bienestar desmantelado. Los capitalistas pierden sus beneficios ganados con esfuerzo. La clase media se desvanece poco a poco y el Estado se hunde en un profundo déficit. En estos momentos difíciles, la única persona que puede proporcionar guía y asesoramiento eres tú. Hola, soy Rodo y hoy traemos a mesa... Hegemony. Lidera tu clase a la victoria. Lo de traer a mesa es un poco virtual porque hoy vamos a utilizar Tabletopía para mostrar este jueguecito que... Está en Kickstarter, que he apoyado hace ya un tiempo, hace más de un año, y que espero que me llegue dentro de poco. En este juego, que está pensado para dos a cuatro jugadores, habrá clases distintas que representan las partes que involucran un país. Eh, esas clases pueden estar dirigidas o bien por jugadores, o si nos falta gente, por autómatas, que sería la representación de estas, car de estas cartitas y estas representaciones que hay aquí, mostradas en los laterales. La partida siempre se va a jugar mínimo con dos clases, que pueden ser los obreros, que está representado por el tablerito este rojo, la clase capitalista, que es el tablerito azul. En caso de haber tres jugadores, sería el tercero, la clase media, que podría ser algo así como los autónomos o los pequeños negocios. Y para cuatro jugadores se incluye el gobierno, que sería la, el estado, que sería la cuarta clase. Eh, hay tomatas para, para obreros, capitalistas y clase media. El Estado no tiene, no tiene automata. Como podemos ver, hay un montón de componentes, un montón de fichitas, de cartas, de tokens, de ayuda, de reglas y de componentes que vamos a ir desglosando poco a poco a lo largo que vayamos con la explicación. Yo voy a explicar este juego utilizando las reglas que me llegaron en diciembre del 2022 de la propia compañía, del propio Kickstarter y en principio no tendría que haber cambios con respecto a las reglas cuando se edite porque son las mismas que se mandaron a, a imprimir. En Hegemony hay varios tipos de cartas. Hay algunas que son únicas de, de un jugador como son, por ejemplo, para el jugador que lleva el estado las cartas de evento o las cartas de agenda política, eh, tanto el jugador de la clase capitalista como de la clase media tiene cartas de empresa, que serían pues, las empresas que puede ir creando a lo largo de la partida, eh, todos los todo jugadores tienen cartas de acción, etc. Pero una de las más importantes son las cartas de empresa. Estas cartas van a estar, digamos, creadas por un jugador y ocupadas por otros jugadores. Las cartas de empresa se, se ponen en el tablero en un, los huecos habilitados para ello. La clase capitalista tiene estos 12 huecos, la clase media tiene estos 8 y el sector mmm, público, es decir, el Estado, tiene estos 9 que se pueden ir desbloqueando según la política eh, número 1 en cuanto se encuentre. Las cartas de empresa están divididas, así como los muñecos, en, en distintos colores. El color eh, verde es para la zona para agrícola, para alimentación, el azul es para el lujo, el naranja es para la educación, el rojo es para sanidad, aunque a veces se muestra como blanco los muñecos, y para el violeta es la comunicación. Las dos clases, digamos, trabajadoras, que son la clase obrera y la clase media, tienen muñecos, tienen meeples, de esos colores para representar, por ejemplo, este sería un naranja especialista en educación, el verde en agricultura, sanidad el blanco, tal. Y tienen grises que son que no, no están especializados. Eh, hay muchos más trabajadores eh, de la clase obrera que de la clase media, pero estos pueden estar más especializados. Los de la clase media están, tienen más espe especialización. Entonces, eh, por ejemplo, esta empresa que pertenece a la clase capitalista, vamos a llamarla de las más normalitas, tiene hueco para dos trabajadores. Aunque haya cuatro dibujados, es dos trabajadores. Los dos tienen que ser de la misma clase, o los dos de la clase media o los dos de la clase trabajadora. Y uno de ellos tiene que ser especialista en, en este caso, en educación. Por ejemplo, en este caso, hay un especialista en lujo de la clase obrera y otro trabajador de la clase obrera en especial en lujo. Tienen que ser los dos, o de la clase obrera o de la clase media, ¿de acuerdo? Eh, 
Esta carta es, por ejemplo, una universidad que proporcionaría 6 de educación y si está automatizada, que es el simbolito este de la rueda dentada, produciría 2 más. Lo de abajo es el sueldo que se paga. Ahora mismo se pagaría un sueldo de 20 monedas y esto puede ir cambiando dependiendo de los dos jugadores que están involucrados, así como de la política, en este caso la política del mercado laboral que indica el salario mínimo que se puede aplicar, en este caso es el salario intermedio. Otro tipo de empresas pueden ser los de la clase media, que vemos que tienen aquí un trabajador de la clase obrera entre paréntesis. Esto significa que esta empresa para que funcione estamos obligados Vamos a masterizarla. Estamos obligados a que tenga un trabajador de la clase media y nos va a dar dos de sanidad en este caso. Y si incluimos un trabajador de la clase obrera, nos va a dar otros dos más. Esto es una clínica pequeña y aquí abajo están los sueldos. Este sueldo paga solo a la clase trabajadora. Es decir, si el, el, la clase obrera pusiera aquí un trabajador pagaría 8 de sueldo a ese trabajador en la fase de producción. Otro tipo de empresa un poquito más, más raro es las granjas cooperativas que son exclusivas de la clase obrera, que simplemente necesita tres trabajadores no especializados para poder formarse. Estas cartas no se sacan cuando uno quiere, sino que tiene que haber una carta de acción que nos permita jugarla. La mecánica del juego consiste en cartas de acción. Estas cartas vamos a tener un mazo para cada uno de nosotros, donde vamos a, a robar al principio de cada turno. Al principio de la partida vamos a robar siete cartas, ¿de acuerdo? Que tienen incorporados diversos tare diversas acciones, ¿de acuerdo? Que podemos ir haciendo. Este es un juego dirigido por cartas y podremos hacer o bien esta acción que nos indica en la carta, por ejemplo, o descartarla para hacer una acción básica. Vamos a esconder la mano. ¿Más cartas? Pues hay muchas cartas. Hay cartas de deportación, hay cartas de, de agenda política, hay cartas de inmigración, para ver... Hay cartas de agenda, las cartas de agenda política nos sirven para ver el gobierno, qué es lo que tendría que hacer. Hay cartas de inmigración, que serían estas, que nos dicen cómo va a venir la, la inmigración a, a nuestra zona. Hay fichitas de acuerdo comercial, que serían estas de aquí, que nos dicen eh, los negocios que podemos hacer. Hay zonas de almacenaje para, para los... los capitalistas y de la clase media, eh, hay un gran número de, de cartitas y tokens, pues también. <ríe> de acuerdo, el, vamos a empezar por explicar un poquito cómo se divide el tablero de juego. Eh, ya, sabemos un, ya sabemos un poco cómo, funcio, cómo funciona la parte de abajo, pero bueno, la, esta parte de aquí arriba es la parte de la política. En este caso se nos indica hay siete marcadores de política distintos que nos van a determinar cómo funciona el país en diversos aspectos. Eh, la política fiscal, pues, ca bueno, cada uno tiene su importancia para di distintas partes del juego, pero básicamente es la política fiscal nos dice cómo puede actuar el, el gobierno, si puede abrir más empresas y la cantidad de créditos que puede tener de deuda antes de que se vea obligado el Fondo Monetario Internacional a actuar. La segunda parte sería cuál es el salario mínimo para los trabajadores. La tercera va a ser cómo va a ser la política de impuestos, si va a ser más alta para las empresas o va a ser más baja. La cuarta nos va a decir cómo va a ser la sanidad, si va a ser más tirando a, a privada o a pública. Eh, la tercera, la quinta, perdón, es igual, pero para la educación, si va a ser más privada o más pública. La sexta es cómo va a funcionar el comercio exterior. Y la séptima es cómo va a funcionar la inmigración, si va a haber más puertas abiertas o menos hacia la inmigración. En estas cinco primeras... Cuanto más a la izquierda se encuentre el, el marcador de política, que esto indica el tipo de política que, que tenemos actualmente en nuestro pequeño país, más cerca del, del socialismo, de la, de la fuerza obrera va a estar, cuando esté en la zona izquierda, en la zona A. 
Si se encuentra en la zona derecha, en la zona C, va a estar más cerca de lo que serían eh, las políticas liberales de, del capitalismo. Y en la zona B, pues intermedio. Eh, casi todas las políticas en la zona A benefician al, a la clase obrera, casi todas las políticas en la clase C benefician al capitalismo y en el medio, pues depende, <ríe> ahí está el baile. En la clase, las políticas 6 y 7 pues, pueden bail, variar un poquito más. Eh, en esta parte del medio tenemos tanto la importación como la exportación de, de artículos, de bienes, en este caso son los bienes de consumo básicos, que está representado por una hojita de, de trigo, una y un teléfono móvil, la comida y el lujo. También está lo que se puede exportar, que se puede exportar a otros países, y los posibles datos que pueden hacer los capitalistas. Después encontramos una sección con 12 huecos para poner empresas de la clase capitalista, del jugador azul, otras 8 para poner empresas de la clase media, y una zona con 9 cartas que se van a ir volteando o no según la política que se determine en el punto 1, que nos indicará si le, el gobierno puede abrir más o menos empresas. Ahí es donde se van a ir colocando los trabajadores, aquí va, va a haber un poco para los trabajadores desempleados. Eh, bueno, por supuesto, un track de puntos de victoria en la parte lateral. Aquí va a haber um, a, en los servicios públicos que ofrece el gobierno, tanto en sanidad como en educación, como en influencia. El dinero que tiene el gobierno, que en este caso es público para todos. Eh, los beneficios que el gobierno ofrece a, a los diversos jugadores. Eh, estas son las cartas de eventos que el gobierno tiene que cumplir para el cuarto jugador, que ya sabemos que es el, el, el Estado. Estas son las partes de votaciones. Esto es el, el marcador de impuestos. Es muy gracioso el modo en el que se utiliza. Una vez jugadas la, las cinco rondas, pues se va a dar una puntuación final para ver quién es el ganador en, en, por los puntos de victoria. Este juego es asimétrico. Cada jugador tiene, tiene una serie de habilidades, de acciones, de eventos, de cartas que se pueden utilizar para, para jugar. Y también tiene una serie de acciones básicas que se pueden utilizar en vez de esos eventos. Como es un juego tan asimétrico, vamos a intentar explicar un poquito lo que es las reglas generales de, de, cada, de cada facción, de cada clase, y después eh, haremos una especie de resumen de, de reglas principales. Lo primero que quiere decir es que el turno se divide en las cinco rondas que ya he comentado anteriormente, y cada ronda tiene una serie de fases. La fase de preparación consiste en, para cada jugador es distinta, y robar cartas y prepararlas para la partida. Después hay una fase de acción en la que cada jugador, empezando por el jugador de la clase obrera, jugará una carta o la descartará y hará una acción básica. Y después lo hará el jugador de la clase media, el jugador capitalista, el estado y volverá así hasta que todo el mundo haya jugado cinco de sus siete cartas. Jugado o descartado. Cuando eso ocurra, se producirá después la fase de producción en la que se producirán los recursos y habrá que, que darle alimento a los trabajadores y habrá una serie de, de tareas a realizar, como por ejemplo pagar impuestos para, la, para las grandes empresas. Después habrá una fase de elecciones, dependiendo de las propuestas políticas que se hayan ido metiendo durante la, la fase de acción. Y por último habrá una fase de puntuación. Como es un juego tan asimétrico, hay facciones que puntúan mucho. Por ejemplo, la clase trabajadora puntúa mucho en la fase de acción dependiendo de cómo vaya la prosperidad de, sus, de su clase. Y en, sin, en, sin embargo, la clase capitalista eh, lo hará más durante la última fase, la fase de, de puntuación. 